ஹாய் இது ட்ரெண்டிங் டாபிக்ஸ் ராஜ் இந்த பதிவுகளை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கூட நான் எவ்வளவு யோசிச்சு பாக்கலங்க இந்தியா அப்படின்னு ஒரு நாட்டோட விடுதலை அப்படின்னு சொல்லாட்டாலும் கூட அவங்கவுங்க ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தக்கூடிய இந்த நாட்டோட விடுதலைக்காக தமிழகத்தில் இருந்தக்கூடிய அரசர்கள் இருந்து புரட்சியாளர்கள் இருந்து சாதாரண மக்கள் வரை எவ்வளவு தியாகங்கள் வந்து பண்ணிருக்காங்க பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டா நம்ம வந்து நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இந்த சாதி மட்டும்தான் வந்து இந்த விடுதலைக்காக வந்து போராடுச்சு அப்படின்னு அப்படிலாம் இல்ல எந்த சாதியோ மதமோ இல்லாம ஏகப்பட்ட நபர்கள் வந்து இந்திய விடுதலைக்காக வந்து போராடி இருக்காங்க சோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே கர்வமா இருக்கு அந்த கர்வத்தினுடைய மூன்றாவது பகுதி இதெல்லாம் பேசினா ஃபர்தரா ப்ராப்ளம்ஸ் வருமோ மேபி வேற ஏதாவது சாதி ரீதியான பிரச்சனைகள் வருமோ பல இடங்கள்ல தமிழர்கள் இந்த போராட்டங்கள் வந்து ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நம்ம முந்தைய பதிவுல பார்த்த மாதிரி அழகுமுத்து கோணில் ஆரம்பிச்சு பூலித்தேவர் வேலுநாச்சியார் மருது பாண்டியர்கள் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அப்படின்னு பல பேர் இதுக்கு எதிராக வந்து குரல் கொடுத்து வந்திருக்காங்க நான் முதல் ரெண்டு பகுதியில் உங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலா முதல் முதலா பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டா தமிழக அரசர்கள் சிற்றரசர்கள் பாளையக்காரர்கள் சொல்றவங்க எப்படி எழுந்து வந்தாங்க அப்படி எழுந்து வந்தவங்களுடைய கூட்டம் ஒரு புரட்சி கூட்டணியா மாறிச்சு அந்த புரட்சி கூட்டணி நார்த் இந்தியா வரவே போச்சு நார்த் இந்தியா இருக்கிற நபர்கள்ட்ட உதவி கேட்கறதுல இருந்து சவுத் இந்தியா இருக்கிற பல நபர்கள் கேரளாவோ கர்நாடகாவோ எல்லா இடங்களையும் வந்து உதவி கேட்டுருந்திருக்காங்க ஒரு கூட்டணி அமைப்பை உண்டாக்கிருக்காங்க இதுல மக்களும் பங்கெடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது உண்மை இதனுடைய தொடர்ச்சியா இப்ப பார்க்க போற விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள்ல இந்த மாதிரி ஒரு சதி கூட்டம் ஒண்ணு வந்து நடக்குது இந்த சதி கூட்டம் எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் கூடிய கோட்டை பிரிட்டிஷோட கோட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக ஆக்சுவலா சதி கூட்டத்தை வந்து பழனி சதி கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷ் ஒரு இடத்துல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க தமிழகத்துல இந்த அட்டாக் நடக்கிறக்க மராட்டிய படைகள் வந்து அதோட பிரதிநிதிகள் வந்து இங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கான சப்போர்ட் வந்து காட்டிட்டு போனதா பிரிட்டிஷ் கிட்ட நிறைய ஆவணங்கள் இருக்கு சோ இங்க தமிழர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் கோட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்து வராங்க சோ அது ஒரு மிகப்பெரிய பிளான் ஏன் பண்றாங்க அந்த பிளான் ரொம்ப வித்தியாசமானதா இருந்தது ஆக்சுவலா ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஜூன் மூணு அந்த பிளானை வந்து பண்றாங்க ஜூன் மூணு ஏன் அந்த பிளானை பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முகரம் பண்டிகை நடந்த காலகட்டம் சோ அப்ப என்ன அப்படின்னா அந்த கோயம்புத்தூர் கோட்டையில ஐந்தாவது படைவீரர்கள் யாருனா அதிகப்படியா இஸ்லாமியர்கள் தான் சோ அவங்க முகரம் படிக்கை வந்து கொண்டாடிட்டு இருந்திருப்பாங்க சோ கொஞ்சம் டயர்டா இருந்திருப்பாங்க இந்த டைம்ல அட்டாக் பண்ணா ஈஸியா அந்த ஐந்தாவது படையை தோக்கடிச்சு நம்ம வந்து உள்ள போயிடலாம் நம்ம வந்து கோட்டையை வந்து கைப்பற்றிடலாம் அப்படிங்கூடிய ஒரு எண்ணம் வந்து இருந்தது அப்ப இஸ்லாமியர்கள் எதிராக இருந்தாங்களா அப்படின்னு கேள்வி இருந்து அப்படின்னா இந்த போற வழி நடத்தினது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஷேக் ஹுசைன் அப்படிங்கூடிய அவரும் ஒரு இஸ்லாமியர் தான் இந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் எங்க மண்ணில் இருக்காங்க சொல்லிட்டு விரட்டடிக்க ஷேக் ஹுசைன் அப்படிங்கிற ஒரு இஸ்லாமியர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படைக்கு தலைமை தாங்குறாரு சோ இவருடைய பிளான் என்னன்னா இவர் மக்களுக்கு இடையில புரட்சியாளரோட வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு வெயிட் பண்ணும்போது நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் துந்தாஜி வாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கர்நாடகாவில இருந்து ஒரு அரசர் சிற்றரசர் வந்து உதவி பண்ணாரு அவருடைய குதிரை படைகள் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கணும் சோ அந்த நியூஸ் தெரிஞ்ச உடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ப அந்த நியூஸ் தெரிஞ்ச உடனே மருது பாண்டியர்களுக்கு வந்து நியூஸ் போகும் சோ அவங்க வந்து உள்ள வராங்க இப்படி ஒட்டு மொத்த டீம் ஒன்னா சேர்ந்து பிரிட்டிஷோட கோட்டையை அட்டாக் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா பல துரோகிகளின் காரணத்தால் அந்த நியூஸ் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கும் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சது பட் இந்த விஷயத்தை எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரகசியமா சில கோயில்கள்ல திருச்சி மலைக்கோட்டையா கூட திருவரங்கமாக கூட இந்த கோயில்கள்ல இதை பத்தின பிரச்சாரங்கள் வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது பிரிட்டிஷ் எப்படி உள்ள வந்தாங்க என்ன சொல்லி வந்தாங்க நம்ம கூட அவங்க நேராக போரிட்டு ஜெயிக்கல நம்ம வந்து ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு பல விஷயங்கள் சொல்லி பிரச்சாரங்கள் நடந்து மக்கள் படை வந்து திரட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த நாளும் வந்தது அந்த நாள் வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துல அப்ப சின்ன கவுண்டர் அப்படிங்கிற ஒருத்தருடைய தலைமையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூ டீமே வந்து ரெடியா இருந்தாங்க பழனி காட்டுக்குள்ள அதே மாதிரி திண்டுக்கல் காட்டுக்குள்ள அவங்க கிட்ட வந்து நெருப்பு இருந்தது வேல்கம்பு இருந்தது துப்பாக்கி இருந்தது இந்த ஆயுதம் கூட ரெடியா இருந்தாங்க இதே நேரத்துல நம்ம ஷேக் ஹுசைன் அப்படிங்கிற இவருடைய ஒரு புரட்சியாளர் டீம் வந்து ரெடியா இருந்தாங்க ஆனா பிரிட்டிஷ்க்கு இந்த நியூஸ் வந்து போயிடுச்சு என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நார்த்ல இருந்து சாரி கர்நாடகால வந்து ஒரு படை வந்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு சோ அந்த படைகளை இவங்க தடுத்து நிறுத்திட்டாங்க இதனுடைய விளைவா மருது பாண்டியர்களுக்கு வந்து நியூஸ் போகல பட் எல்லாம் என்ன பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னா இல்ல இல்ல அட்டாக் வந்து நம்ம நிறுத்தக்கூடாது கோயம்புத்தூர் நம்ம அட்டாக் பண்ணி அவங்க அந்த கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்டாக் பண்றாங்க பட் இவங்க அட்டாக் பண்ண நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கக்குள்ள பாத்
கோயம்புத்தூர் கோட்டையோட வெளியில கோயம்புத்தூர் அப்புறம் தாராபுரம் சத்தியமங்கலம் அப்படின்னு மக்களை பயங்காட்டணும் அப்படிங்கூடிய ஒரு காரணத்துக்காக அவ்வளவு பேரையும் அங்கேயே வந்து தூக்கிலிடுறாங்க கேஜிஎஃப் பாணியில சொல்லணும் அப்படின்னா கழகமே அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சதுங்க அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா தமிழர்கள் பயந்துருவாங்க நினைச்ச இடத்துல இல்ல இல்ல அங்க இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேருக்கு கோபம் வர ஆரம்பிச்சது பிரிட்டிஷ் மேல ஒரு வெறுப்பு வர ஆரம்பிச்சது மிகப்பெரிய புரட்சி கிளம்ப ஆரம்பிச்சது இந்த புரட்சியோட விளைவா கோபால நாயக்கர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கோபால நாயக்கர் நம்மளே உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இவரு மலைக்கோட்டை பகுதியில இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷா அடிச்சு வரட்டிட்டு அதை கைப்பற்றுறாரு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கேரள வர்மா அப்படிங்கிற கதையும் சொல்லியிருந்தேன் அவர் என்ன பண்றாருன்னா மலபார்ல அந்த பிரிட்டிஷா அடிச்சு ஓடிட்டு அதையும் வந்து கைப்பற்றுறாரு சோ மருது பாண்டியர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையில இருக்கக்கூடிய அவர்கள் வந்து கைப்பற்ற அவங்க வந்து காப்பாத்தணும் ஏன்னா கட்டபொம்மு தூக்கிலிட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஊமத்துறையும் சவத்தையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு பேர் உங்களுடைய தம்பியில வந்து அங்க அரஸ்ட் பண்ணி வந்து வச்சிருந்தாங்க சோ அதை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திருச்செந்தூருக்கு மாறுவேடம் போட்டு அதாவது பரதேசிகள் இது போவாங்க இல்லையா பாதயாத்திரை போவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பரதேசிகள் மாதிரி கெட்டா போட்டு ஒரு இருநூறு பேர் ஒன்னா போய் அதை கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டாங்க ஏறத்தால பாஞ்சாலங்குறிச்சில இருந்து தூத்துக்குடி வரை கடற்கரை பகுதிகள் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு தஞ்சாவூர்ல பல பகுதிகள் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு மதுரையோட மேற்கு பகுதியில கல்லர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இனக்குழு இந்த புரட்சியில இருந்தவங்க எல்லாருமே அந்த இடங்களை வந்து கண்ட்ரோல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாத்தீங்க அப்படின்னா சவுத் இந்தியா முழுக்க பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல் இருந்து கை நழுவி அப்ப நம்ம சவுத் இந்தியன்ஸ் முக்கியமா தமிழர்கள் கர்நாடகா கேரளா இவங்க கைக்கு வந்து மாற ஆரம்பிச்சது சோ இந்த காலத்துல பிரிட்டிஷ் மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரகிள் சந்திச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அப்ப நடந்த ஒரு ஆட்சி முறை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமானதா இருந்தது அதிகப்படியா என்ன எதிர்பார்த்தாங்க தெரியுமா அப்ப ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவங்க ஒண்ணு ஆட்சியில் ஆகக்கூடிய அதிகாரிகளோட துஷ்பிரோகம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டாவது அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த போராட்டத்துக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு சில பொருள்கள் கொடுங்க உங்களால முடிஞ்சது ஒரு விறகு கொடுக்கலாம் ஒரு தானியங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு வைக்கோல் கொடுக்கலாம் இதுதான் அதிகபட்சமா மக்கள் கிட்ட இருந்து அப்ப இருந்து ஆட்சியாளர்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் சோ இப்படி எதிர்பார்த்துக்கிட்டு <laughs> தமிழர்கள் ஆட்சி செஞ்சு கொடுத்த இடத்த சில பகுதியில் அவங்களே வந்து கொளுத்திக்கிட்டு காட்டுக்குள்ள ஓடி போயிடுறாங்க சோ பிரிட்டிஷால யாரையும் பிடிக்க முடியல எதுவும் பண்ண முடியல இந்த முறையால ரொம்ப ஸ்தம்பிச்சு போறாங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வேலுநாச்சர் படையில இருந்த குயிலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு பெண் முதல் முதலா தன்னைத்தானே கொளுத்திக்கிட்டு இந்த ஒரு முறையில வந்து ஈடுபடுறாங்க சுதான் முதல் முதலா நடந்த ஒரு முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ இதனுடைய தொடர்ச்சியா பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ரொம்ப கதி கலங்கிட்டு நார்த் இந்தியாவோட கம்யூனிகேஷன் எப்படியா கட் பண்ணிடணும் சொல்லி முயற்சி பண்றாங்க ஆனா கிடைக்கல பட் பிரிட்டிஷ்க்கு கூட இருந்த சில ஆட்சியாளர்களும் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா துங்காஜி வாக் அப்படின்னு சொன்னா அவர் மேல பொறுத்து இருக்காங்க அவரும் வந்து இறந்து போயிடாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்ணூறு காலகட்டங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அஞ்சுல கேரள வருமா மேல வந்து பொறுத்து இருக்கிறாங்க ரொம்ப சீப்பா ஒரு துரோகத்தால எம் என் நாயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துரோகத்தால ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அஞ்சுல இவரும் வந்து அழிக்கப்படுறாரு இங்க வீழ்ந்தவங்க எல்லாம் பயங்கரமா துரோகத்தால வீழ்ந்திருக்காங்க இதோட தொடர்ச்சி இதோட முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒண்ணுல பாஞ்சாலங்குறிச்சியை கைப்பற்றிட்டாங்க சோ கைப்பற்றும் போது ஊமத்துறையும் சரி சவத்தையும் சரி மருது பாண்டியர்கள் ஹெல்ப் போறாங்க மருது பாண்டியர்கள் இருந்த காளையார் ஆகிய வந்து கைப்பற்ற பாக்குறாங்க அப்ப மருது பாண்டியர்கள் சிங்க முனரி காட்டுக்குள்ள ஒழிஞ்சுக்கிட்டு அங்க இருந்த ஊமத்துறையும் சவத்தாயம் வந்து நீங்க கோபால் நாயக்கர் கிட்ட போங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிக்கிறாங்க சோ இங்க ஒவ்வொருத்தருடைய மாறிக்கிட்டு இருக்கும்போது பைனலா எல்லாருமே வந்து கொலை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க கோபால நாயக்கரை பழனியில வந்து தூக்கிலிடுறாங்க பூமத்துறையும் சவத்தையா வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கே கூட்டு வந்து போர் பண்ணி தோக்கடிச்சு ஏன்னா நிறைய படைகளை வந்து இறக்குறாங்க பிரிட்டிஷ் போர் பண்ணி தோக்கடிச்சு பாஞ்சாலங்குறிச்சிலே வந்து தூக்கிலிடுறாங்க காளையார் கோவில காளையார் கோவில பாத்தீங்க அப்படின்னா மரு சகோதரர்கள் பிளஸ் அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்களா இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து தூக்கிலிட்டாங்க சோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த புரட்சியாளர்கள் அணியை வந்து உடைச்சாங்க உடைச்சத மீதி இருந்த எழுபத்தி மூணு புரட்சி தளபதிகள் வந்து மீதி எஞ்சிருந்தாங்க இந்த எழுபத்தி மூணு புரட்சி தளபதிகளுமே வந்து நாடு கடத்த முயற்சியில் வந்து ஈடுபட ஆரம்பிச்சாங்க இதுல மொத்தம் இருபத்தி ஆறு பேர் இறந்து போனாங்க அந்த நாடு கடத்தும் போது அங்க கப்பல்ல போகிற எழுபத்தி ஆறு நாள் ரொம்ப பெரிய லெவல்ல சித்திரவதை அனுபவிச்சாங்க அதுல ரெண்டு பேர் வந்து ஒருத்தர் நோய் வாய்ப்பட்டு இறந்தாரு இன்னொருத்தர் கடல்ல குதிச்சே வந்து செத்து போயிட்டாரு மீதி இருந்தவங்க எஞ்சி இருந்த புரட்சியாளர்களை பி